Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul care ea vreau să văd ce gândește față de tine persoana din inima ta, ce face în acest moment, ce va face în legătură cu tine, ce simte față de tine și vom vedea ce interese are și față de cealaltă persoană sau dacă există altă persoană în inima sa. Depinde de situația în care te afli. Hai să vedem prima dată ce gândește această persoană despre tine. S-au întors mai multe cărți. În primul rând, este o persoană care se gândește că relația cu tine, pe de o parte, nu este stabilă. Pe de altă parte, văd niște interese financiare pe care cineva le are. Această persoană se gândește că urmează să lase ceva în urmă, urmează să-și clarifice o situație. Poate chiar e vorba de faptul că vă doriți să vă mutați împreună, să cumpărați o călătorie împreună. E un drum și niște bani, deci ori cumpere o călătorie, ori uh, e vorba aici de o persoană care iarăși face mereu multe drumuri. O persoană care are bani din două părți sau ceva de genul acesta. Și uite, e stresat în legătură cu tine. E stresat, dezamăgit, supărat. Pentru că e conștient că e nevoie să-ți ofere acea siguranță. Pentru unii e vorba de un cadou. Da? Această persoană consideră că Ești destul de rece sau consideră că, nu știu, te respectă foarte mult. De asemenea, are sentimente față de tine, dar este foarte rațional în ceea ce te privește. Uite, aici poți avea o legătură cu un leu sau cu un berbec, dar nu e neapărat valabil pentru toată lumea. Aici mai văd o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător. Dar uite, se vede clar că parcă are de încheiat ceva legat de muncă, ceva legat de o femeie sau ceva legat de o instituție, da? în unele cazuri. Se gândește această persoană că relația dintre voi se poate răci dacă nu ia această decizie, dacă nu face acest lucru. Ia să vedem, să clarificăm puțin ce cu drumul. Uite, e o persoană care a obosit, da? a obosit, poate face multe drumuri, poate această schimbare pe care trebuie să o facă este destul de grea pentru el sau pentru ea. E vorba și de ceva legat de zona financiară, ceva legat de o femeie stabilă. Uite, aici văd că vrea să-ți spună ceva legat de bani, vrea să-ți spună ceva ce a reușit să negocieze, ceva ce a reușit să facă. Totuși nu este foarte deschis când vine vorba de această schimbare din relație. Poate chiar se gândește să-ți facă un cadou, să-ți facă o surpriză. Da. Uite, o legătură cu un capricorn, mai văd aici. Da. E clar că uite, această persoană parcă uh, este foarte perfecționistă și vrea neapărat să te determine să acționezi într-un anume mod. Vezi că are niște secrete legate de muncă sau niște secrete legate de o afacere. E foarte mult pus pe gânduri. Deci decizia deja s-a luat, dar nu știe dacă să-ți spună sau nu, pentru că vrea să vadă dacă ești cu adevărat pentru el sau pentru ea sau nu. E o persoană foarte încăpățânată, văd aici. Hai să vedem ce simte față de tine. Asta gândește. Păi ce simte față de tine? Uite, e dezamăgit sau se simte îndrăgostit în alte cazuri. Se gândește în continuu la tine, e cu sufletul în continuu lângă tine. Vrea împăcare. Temperanța, o legătură cu un săgetător, mai văd aici. Cinci de bâte îmi spune clar și cu temperanța că este agitat, nu știe ce să aleagă, nu știe ce să facă. Pe de o parte îi vindești sufletul, pe de altă parte îl agiți sau o agiți. Da? Uite, e o persoană geloasă, o persoană... Ia să vedem. Uh, 
această persoană văd că simte că nu mai este atât de multă pasiune între voi sau e ca și cum se simte foarte atras și nu poate să renunțe, e ca o obsesie, uite, și-a făcut și niște planuri cu tine, și-a făcut și niște iluzii, acum să vedem dacă se materializează sau nu. Îi oferi liniște, îi oferi pace. Dacă ești despărțit sau despărțită, să știi că vrea o împăcare, vrea un nou început alături de tine, dar nu știe cum. Pur și simplu, uneori, parcă scoți din minte această persoană. Își dorește un nou început cu tine. Și acest nou început îl agită. Poate chiar e vorba de un mod copilăresc prin care, nu știu, cineva se manifestă. Nu îi place faptul că mereu îi se reproșează ceva legat de un compromis sau de faptul că e prea încăpățânat. Uite. Are legătură cu tehnologia persoana asta sau uh, mai văd aici zodia vărsător. O să mai iau o carte. Da, s-au întors câteva cărți. De ce nu le găsesc? A, ah, uite, magicianul s-a întors. Da, magicianul. Deci e clar că această persoană, nu știu, ori se simte înșelată, ori să știi că e posibil să nu fie chiar atât de drept cu tine. Pentru că are de luat, repet, niște decizii. Hai să vedem ce va face față de tine în următoarea perioadă. Nouă de bâte. Uite, va sta aici lângă tine, va aștepta, da? îl văd obosit. Va fi teamă aici, uite, stă din teamă, e teamă da, pentru că se schimbă ceva legat de casa ta, ceva legat de banii tăi, de viața ta. Poate chiar e o persoană care, mă rog, căreia este teamă da, să încheie sau să renunțe la ceva. Steaua, o legătură cu învărsător, că să știi că își va pune inima pe tavă aici pentru tine și chiar va fi dispus să acționeze într-un mod diferit. Niște bani pe care ți-i oferă sau te ajută cu ceva, nu știu. Vrea să mergeți într-o vacanță împreună, vrea să vă simțiți bine împreună. Nouă de cupe, uite, o bucurie mare pe care o ai din partea acestei persoane. Vrea să te vadă bucuros, bucuroasă. Și te va convinge în legătură cu o situație. Ceva legat de o femeie, ceva legat de un final. Aici poți avea o legătură iarăși cu un rac sau cu un scorpion, poate e vorba de o astfel de zodie. Nu-ți spune lucrurile foarte clar sau așa cum ți-am zis, în unele cazuri e ca și cum deja și-a rezolvat treburile, dar vrea să te vadă și pe tine dacă ești ok. Hai să vedem ce e cu teama, dacă va acționa așa cu teamă față de tine. Uite, va studia atent fiecare gest, fiecare mișcare. Se va simți așa destul de lăsat deoparte. Da? Asta e o carte a abandonului, a singurătății. Ia să vedem mai departe. Uite, aici văd parcă sunt niște declarații din astea de dragoste. E cartea sufletului pereche. Îți spune că ești sufletul său pereche și spune că vrea ceva stabil cu tine. Dar să știi că vor fi niște scandaluri aici, niște discuții. Nouă de cupe. Nouă de cupe, wow, regele de cupe și cavalerul de cupe. Păi aici, uite, vine oferta, vine prințul pe un cal alb, vine prințesa într-o caleașcă. E clar aici vorba, uite, de o invitație da, undeva anume, de o poveste de dragoste foarte frumoasă. Și îl văd foarte mulțumit, foarte împlinit. Dar va avea niște pierderi. Hai să vedem acum pentru cealaltă persoană, dacă ești într-o relație de triunghi amoros. Sau dacă vrei să știi, nu știu, dacă mai există cineva în viața lui sau în viața ei. Hai să vedem. În primul rând, nu mai are sentimente față de el sau față de ea. Este o persoană singură în momentul de față, da? sau cel puțin așa se consideră. Văd niște probleme în, într-o relație, dacă ești într-un triunghi amoros. Da? E o relație aici strict financiară. Da? Dacă ești femeie, vezi că este cineva care are un interes aici, la mijloc. 
mai este o persoană, dar are un interes financiar sau un interes din ăsta, să spun așa, că se distrează, că trăiește clipa, se simte bine. Ia să vedem. Monede, monede. Deci e clar, aici nu văd sentimente față de cealaltă persoană. Mai degrabă văd că uneori lucrurile funcționează bine în relația respectivă, uneori nu funcționează. Da? Aici văd că se stabilizează lucrurile. Da? O să urmezi o perioadă în care nici tu nu o să știi exact ce vrei, nici cealaltă persoană. O perioadă uite, va oscila așa, între două situații, două relații. Da, până la urmă văd că aici se stabilizează lucrurile, dar nu văd dragoste. Uite, pentru că e vorba de, de zodia gemeni, turnul, șase de bâte, e vorba uite, de un divorț, de o despărțire oficială. Deci ceva oficial ce se întâmplă aici. Hai să vedem cei cu cinci de monede. Da? Se simte lăsat deoparte, se simte abandonat de cealaltă persoană, nu, nu se simte bine. Uite, o legătură cu un capricorn, taur. Fecioară. Aici sunt interese financiare la mijloc, dar repet, văd că această persoană uh, nu comunică decât pentru treburi casnice sau pentru muncă, deci nu, nu văd o, o relație. Uite, e un blocaj. Ei oricum trebuie să rupă situația asta. Hai să vedem, doi de monede. O să urmezi o perioadă în care ori se spionează reciproc, ori o perioadă în care... negociază, da, ca să închidă ceva, uite, și urmează o primă de blocare. Ia să vedem în cât timp. Hmm? Îndrăgostiți, iarăși a ieșit. Nu știu, două zile, două săptămâni, două luni, șase zile, șase săptămâni, șase luni. Deci văd o victorie aici. Hai să vedem încă o carte. Na, e, nu știu, într-o într situație în care cineva își sărbătorește ziua de naștere sau e vorba de un eveniment important pentru cineva anume, sper că atunci mai socializează sau mai comunică. Ia să vedem următoarea. Na, uite, aici lucrurile oricum stau în blocaj. Da? Văd o persoană care suferă. O legătură cu zodia pești pentru unii. Deci văd o persoană care suferă aici, care este supărată. Poate chiar văd o unire, nu știu, între ei legată de un copil sau legată de o atracție, da, care poate încă mai este. Dar în unele cazuri eu simt aici că parcă cineva se folosește de ceva anume. Da? Cealaltă persoană se folosește de ceva pentru a face această persoană să rămână. Da? Aici e clar, se închide o situație, însă vor mai fi legături prin familie sau legături legate de o casă. Uite, foarte multă dezamăgire văd aici. Din partea celelalte persoane, da? nu din partea bărbatului sau femeii la care tu te gândești. Cineva o să rămână dezamăgit aici. Cineva care a fost mândru. Poate chiar e cineva care reușește, face rost de ceea ce își dorește din punct de vedere financiar, doar că apar probleme pe alte părți. Și uite, văd aici o schimbare, o mutare, o legătură cu un rac, cu o fecioară. Foarte interesant. Mai vreau câteva cărți. Da, uite, deci e clar, stare de indispoziție. Mai vreau câteva cărți pentru relația voastră. Cum o să fie? Wow. Bun, păi văd aici că cineva o să lase în urmă niște secrete, cineva o să lase în urmă niște lucruri și văd aici că se reaprinde o flacără în relația voastră. Dacă știi că lucrurile nu mai funcționează și vrei să-ți cauți pe altcineva, ai toate șansele să faci acest lucru. Da? Și chiar poate să-ți vină o persoană dintr-o zodie de foc, leu, berbec, săgetător. Poate e o fecioară, nu știu. Și uite, e vorba de un final, de deci se transformă ceva radical aici între voi. Poate să însemne chiar și o relație pe un termen mai lung. 
da, pe o viață întreagă. Da, lucrurile se clarifică între voi. Însă simt că pentru unii e vorba de o perioadă de pauză și apoi totul se clarifică și devine mai ok. Nu știu, vă asociați cu niște bani sau ceva de genul acesta. Pentru că văd și niște ajutor reciproc între voi, niște bani, niște lucruri. Uite, se ia o decizie aici radicală, e clar. O decizie foarte profundă. Și uite, văd o relație. O relație frumoasă, dar poate mai discretă. O relație mai altfel, de la suflet la suflet, dar trebuie să treceți așa prin niște lucruri. Ia să vedem ce trebuie să sacrifice, că eu tare tin să cred că e vorba de cealaltă persoană. Că trebuie să sacrifice ceva. Da, trebuie să sacrifice ceva legat de niște bani. Are o lecție de învățat aici. Da? Are o lecție de învățat. Dacă e șef, trebuie să învețe să renunțe, că nimic nu e sigur pe lumea asta. Poate e vorba de o femeie care îl manipulează sau o femeie care nu-i arată lucrurile foarte clar. Uite, un scorpion, un leu, un berbec. Ei sunt niște lucruri pe care trebuie să le învețe, legate de putere. Legate de orgoliu, că dacă nu le învață o să piardă, da? dar oricum aici văd că lucrurile sunt bune. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi, să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.